हेलो भैया कम आमरा आज के टपिक्स नहीं आलोचना करब से हमारे थार्मोडाइनमिक्सर थार्ड लेक्चार थार्ड लेक्चारे आलोचना करार कथा छो निश्चय तुम्हारा सिलेबास देखे फेले जो लस अफ आइडियल गैसेस अर्थात आदर्श गैस समूह जे सकल सूत्र मेने चले से सकल सूत्र नहीं आलोचना करब से सकल सूत्र सकल आदर्श गैस समीकरण पाई मूल समीकरण पी फिजिकल टू एन आर टीटन करब एवं ये सूत्रगुलर डिटेल्स आलोचना करार चेषा करब जदिओ सूत्रता वही सूत्रगुलर साथ चैप्टारे खूब एक रिलेशन नहीं कारण ये सूत्रगुलो तुम्हारा क्लस इलेवेनर अर्थात एकादश श्रेणी जो तुम्हारा हमें फार्ष्ट पार्स हिलो फिजिक्स तरह दस नम्बर चैप्टारे पढ़े फेले तपर जरा पढ़ोनी तरह उद्देश्य हमें लेक्चार्ट एक्सट्रा बना चैप्टार मध्य इम्पोर्ट थक जदि कारो समस्या थे थे तो तुम्हारा देखे नीते पड़वा तो आदर्श गैस का बोले आदर्श गैस हो ही सकल गैस जे सकल गैस बयलर सूत्र चालसर सूत्र तरह हे एडर सूत्र वेर समन्वय सूत्र के मेने चले से ही सकल गैस के बोली हे आदर्श गैस तो प्रथम यटुकू जानते हैं द आदर्श गैस जो सूत्रगुल मे चले से सूत्रगुल प्रथम सूत्र की बयलर सूत्र द्वित सूत्र हे चाल से सूत्र और तृत्य सूत्र हे कि एवोगेड्र सूत्र ए छाड़ा और एक सूत्र एक्सट्रा आलोचना करब से गेलुसेकर गैस एतन सूत्र तेल एखे कयटार सूत्र नहीं आलोचना करब चार सूत्र नहीं एक नम्बर हे बयलर सूत्र तो प्रथम बयलर सूत्र नहीं आलोचना करब दुई नम्बर हे चाल से सूत्र नहीं आलोचना करब तीन नम्बर गेलुसेकर गैस आयतन सूत्र नहीं आलोचना करब एवं सर्वशेष हमें आलोचना करब एडर सूत्र नहीं तो ये चार्ट सूत्र ही हो गर जो प्रजोज्य जेहेतु हमें आगे ही नहीं ताप गतिविद्यार ताप गतिविद्या से आदर्श गैस नहीं सबथे बे आलोचना कर सब बेसि बोलते कि सब जगह आदर्श गैस और कोच था पावाना तुम्हारा तो से आदर्श गैस नहीं पढ़ते गले चार सूत्र मन है जेने खूब दरकार कारण जेहतु हमें बेसिक लेवल के शुरू करार चेषा करते खूब डिटेल्स गए पढ़ार इच्छा से ही जो हमें चार्ट सूत्र नहीं आलोचना करब और यह चार्ट सूत्र तुम्हारा पावा आगे ही बल्लम जो दस नम्बर चैप्टारे पावा हे फार्ष्ट इयारे इंटर फार्ष्ट इयारे और सेकेंड इयारे तुम्हारा जो कैमिस्ट्री सेकेंड पार्ट पढ़ा शुरू करवा तक फार्ष्ट चैप्टारे पावा परेश रसायने वोने तो और डिटेल्स पढ़ानो आटार लेक्चार जो बनाब तक अबियसलि यहाँ के आो डिटेल्स पढ़ा इभेंचुअलि यार ग्राफ अंकन करा शेखा इभेंचुअलि यहाँ के मैथमेटिक्स कर तो आज के जोटुकु दरकार आदर्श गैस सम्पर् जानते गले से हीटुकुम एखे आलोचना करब तो प्रथम शुरू करा जा बलर सूत्र के तो बयलर सूत्रे कि बला तो आगे देखल गैस की कि विषय पर डिपेंड कर एक ताप मात्रा चाप एवं आयतन सब बेसि परमान ताप तापम्रा आयतन और हे चाप एवं हो मूल संख्या तो खानटाते बयलर सूत्रे प्रत्येक बार आयतन नहीं क्यारि करब प्रत्येक सूत्रे आयतन साथ ही सम्पर्क डिनोट करार चेषा करब तो बयलर सूत्रे एक जिन कन्सटैंट थको हे तापम्रा बयलर सूत्रे कन्सटैंट थक टेम्पारेचार तो ये मन रखार जो तुम्हारा सोजाई भाव मैंने रखते बो बल मैंने कि सिद्ध करा सिद्ध करते कि लागे भाई ताप लागे से तापम्रा तापम्रा थे टी कन्सटैंट तर मैं आगे ही लिखे नहीं बयलर सूत्रे कन्सटैंट की टी कन्सटैंट निर्दिष्ट भर गैसर आयतन तरह प्रजुक्त चपे कम व्यस्तानुपातिक है व्यस्तानुपातिक सम्पर्क तो बुझी तरह अर्थ हे कि निर्दिष्ट तापम्रा निर्दिष्ट भर को गैसर आयतन कि आयतन आयतन के भी द्वारा डिनोट कर भि कि कार व्यस्तानुपातिक है चपेर व्यस्तानुपातिक है तो भि प्रपोशनल टू वन बी बांगलाटा लिखी ना सूत्रता तो बल्लम तुम्हारा चाहले लिखे नीते पर अथवा बो पावा निर्दिष्ट तापम्रा निर्दिष्ट भर को गैसर आयतन तरह ऊपर प्रजुक्त चपे व्यस्तानुपातिक है बेपार कमन भाइये एक बुझिए दीबें सपोज मन करो तुम को पत्र निल पत्र मध्य गैस नीला नेारे ऊपर एक पिस्टन रखला पिस्टन के तुम आस्ते 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 प्रेसार दिशो जो प्रेसार दीते थको प्रेसारे परमाण जो बाड़ाते थको तरह आयतन आस्ते आस्ते कमते थक 
অর্থাৎ চাপ যত বাড়াচ্ছো আয়তন তত কমতেছে আবার চাপ যত কমাইতেছো আয়তন তত বাড়তেছে এটাই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক যদি একটা বাড়ে একটা কমে এবং আরেকটা যদি বাড়ে তাহলে অপরটা যদি কমে যায় তাহলে এটা হচ্ছে কি ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারি ভি ইজ ডিরেক্টলি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু কি পি তবে ভাই কথা ছিল কি যে টি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এটা কিন্তু উল্লেখ করতেই হবে যে টি কেমন ছিল কনস্ট্যান্ট ছিল তো আমরা জানি কনস্ট্যান্ট চিহ্নকে ওঠানোর জন্য একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক ইউজ করতে হয় তাহলে ভি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই পি কে পহার করতে পারি আমি কে ইন্টু ওয়ান বাই পি যেখানে ওয়ান দিয়ে কে কে গুণ করলে কে পাওয়া যায় তো এখন ভাই আর গুণন করে দিতে পারি আমি তাহলে বলতে পারি পি ভি ইজ ইকাল টু কে এখন কথা হচ্ছে যে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট বাট ভিন্ন ভিন্ন কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে যদি ভিন্ন ভিন্ন কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে যাই তাহলে এই পি এবং ভি এর গুণফল সর্বত একটা ধ্রুব রাশি পাবো তো আমি এখন তোমাদেরকে জানতে চাচ্ছি যদি তাপমাত্রা যদি টি ওয়ান হয় এই তাপমাত্রা টি ওয়ানও কনস্ট্যান্ট টি ওয়ান কনস্ট্যান্ট তাপমাত্রায় কনস্ট্যান্ট তাপমাত্রার জন্য বয়লের সূত্রটা কি দাঁড়াবে তাহলে নিশ্চিত করে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু কে দাঁড়াবে কারণ তাদের গুণফল সর্বদা কেমন হবে কনস্ট্যান্ট হবে আবার যদি টি টু একটা কনস্ট্যান্ট হয় টি টু কনস্ট্যান্টের জন্য কি হবে পি টু ভি টু ইজ ইকাল টু কে হবে এরকম করে সেম ভাবে যদি চলতে 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 আমি যদি বলি টি এন একটা তাপমাত্রা যেটাও কনস্ট্যান্ট ভাই আমার সেই কনস্ট্যান্ট তাপমাত্রা আমি বলতে পারি পি এন ভি এন ইজ ইকাল টু কে সবগুলোই যদি কে কে সমান হয় তাহলে ডেফিনেটলি এটাকে যদি এক নাম্বার সমীকরণ বলি এটাকে যদি দুই নাম্বার বলি আর এটাকে যদি তিন নাম্বার বলি তাহলে আমি অবশ্যই বলতে পারবো পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু পি টু ভি টু ইজ ইকাল টু কথা ক্লিয়ার তো আমরা ম্যাথমেটিক্স করার ক্ষেত্রে আমরা ম্যাথমেটিক্স করার ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটুকু ইউজ করব যে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু পি টু ভি টু তাহলে এটুকু আমার ম্যাথমেটিক্সের জন্য ফর্মুলা কথাটার জন্য মনে থাকে এটাই ছিল কি আমার বয়লের সূত্র আমি আগেই বলে নিয়েছি এটাকে আমরা খুব অল্প করে খুব সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করব যাতে বা আমাদের লেকচারটা ছোটো হয় আমাদের যতটুকু জানার দরকার ততটুকু জানবো আমরা ততটুকু জেনে গেছি যে সূত্র হচ্ছে কি পি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু সরি ভি ইজ ডিরেক্ট ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই পি বা ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু পি ওয়ান বাই পি নয় ভি ইজ ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু পি যেখানে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু পি টু ভি টু এখন আমরা দেখব হচ্ছে চালসের সূত্র চালসের সূত্র তাহলে এটা ছিল আমাদের দুই নাম্বার ফর্মুলা দুই নাম্বার সূত্রটা কি ছিল ফর্মুলা না সূত্র দুই নাম্বার সূত্রে কি বলা হয়েছে দুই নাম্বার সূত্রে বলা হয়েছে চাল সেপ চাল সেপ তিনি বলেছেন কি যে ভাই আমি চালস পি আমাকে উচ্চারণ করতে গেলে পি আসবে তুমি চাপ চাপ আসবে চাপে হচ্ছে পি কনস্ট্যান্ট তা তুমি তো আমাকে পি কনস্ট্যান্ট ধরবো যে তার সূত্রে সবসময় কি কনস্ট্যান্ট থাকবে পি মনে রাখার জন্য বলেছি ভাইয়া মজা করে যে চাপ পি চালস থেকে চাপ আসে চাপ মানে কি পি কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ চাপ কনস্ট্যান্ট তাহলে এই সূত্রে কনস্ট্যান্ট থাকবে কি পি কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে পি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে সম্পর্কটা কার কার মধ্যে হবে ভাই সম্পর্কটা হবে ভি এবং টি এর মধ্যে তো অবে তিনি সূত্রটাকে খুব বিস্তরভাবে বড় করে উপস্থাপন করেছিলেন সেই সূত্রটা আমি তোমাদেরকে একটু বলছি একটু শোনো নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসে তাপমাত্রা যদি প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে তাহলে ওই গ্যাসের আয়তন ওয়ান ডিভাইডেড দুশো তিয়াত্তর গুণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তার কার আদি আয়তনের তাহলে আবার একটু বলি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো যে সাপোজ কোনো একটা গ্যাসের আদি আয়তন ছিল ভি নট এটা কি ছিল আদি আয়তন আদি আয়তন কত ভি নট এই গ্যাসের আয়তন ছিল ভি নট প্রেশার যদি কনস্ট্যান্ট থাকে এবং ভর যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে ওই গ্যাসের তাপমাত্রা যদি আমি এক ডিগ্রি করে বৃদ্ধি করি বা হ্রাস করি তাহলে তার আয়তন পরিবর্তন ঘটবে কতটুকু করে আদি আয়তনের ওয়ান ডিভাইডেড দুইশো তিয়াত্তর বা টু গুণ করে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে 
তাহলে পুরো করে বলতে গেলে কেমন হয় যে নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে 1 আদি আয়তনের 1 ডিভাইডেড 272 গুণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহলে আমি একটু খেয়াল করি এই সূত্র থেকে আদি আয়তন ছিল ভি নট তাহলে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জন্য তাপমাত্রা তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য आयतन बिद्धी हो बे कौतुक हो? आयतन बिद्धी हो बे V not A कौतो one divided two hundred and seventy two तो ले one divided two hundred and seventy two that means V not upon two hundred and seventy two तो ले एरो कोम कोटे कोटे जो दे आमी theta degree ताप मात्रा बिद्धी कोरी तो ले theta degree ताप मात्रा बिद्धी ते आमार आयतन बिद्धी हो बे कौतुक हो तो ले definitely जे theta into v naught divided 273 am i correct okay bhaiya so, theta degree tapmatra bidhite total tapmatra koto ayoton koto tuku bidhi pacche total ayoton tole so, age ayoton chilo v naught bidhi pacche eto tuku tole so, ekhon notun je ayoton ta hocche sei notun ayoton ta jodi v hoy tole v is equal to ami bolte parbo v naught jog eta suppose এটা ছিল হচ্ছে আদি আয়তন তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এতটুকু আয়তন বৃদ্ধি পেল তাহলে নতুন আয়তন কতটুকু হবে डेफिनेटলি এই দুটোর যোগফলের সমান হবে তাহলে কি ছিল v not তাপমাত্রা আয়তন ছিল আদি থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তার নতুন আয়তন হলো এতটুকু তাহলে এটার সঙ্গে এটা যোগ করলে আমি নতুন আয়তনটুকু পাবো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়তন ছিল এতটুকু তাহলে এই আয়তনটার সাথে এটা যোগ করলে আমি নতুন আয়তনটা পাবো তাহলে নতুন আয়তন কত হবে v not প্লাস থিটা v not আপন 273 ওকে तो आपने काज करते बारे आपने की करते बारे ये टाके भी नॉट कॉमन नहीं थे बारे आपना तो कैलकुलेशन बुझते ही बात है सर भी नॉट कॉमन नहीं थे बारे पापो की वन प्लस थेटा अपॉन टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री ले भी नॉट के जो दिया मैं ये खाने एक टू लॉस आगू कोडे फैली प्लस थेटा तो आम्रा ये टू কোন একটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কে তার সাথে যদি 273 যোগ করা হয় তাহলে কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রা পাওয়া যায় তাহলে কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রা কে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় t দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপমাত্রা কে θ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার মানে डेफिनेटলি θ 273 কে আমি t নতুন ভি নতুন ভি ইজ इक्वल टू এত এখন কত আছে ভি ইজ इक्वल टू ভাইয়া টি ভি নট যেটা আদি আয়তন ছিল সেটা কনস্ট্যান্ট কারণ এই আয়তন তার পরিবর্তন হচ্ছে না এই আয়তন প্রথমে তুমি যেটা নিয়েছিল সেটা তার কোনো পরিবর্তন নাই কারণ ওটা তো ওই অবস্থা থেকে আয়তন বাড়তেছে স্বাভাবিক অবস্থায় এখানকার যে 273 ওটাও তো কনস্ট্যান্ট এবং तो आम्रा जानी कोनो एक टा स्वामनुपदिक चिन्नो के उठाते के लिए स्वामनुपदिक ध्रुवो कांते हैं सेम कथा जिस ध्रुवो शंखा के जो दे अमी उठिए दी तो ले आवार की चला जाए स्वामनुपदिक ध्रुवो के चला जाए स्वामनुपदिक चिन्नो चला जाए तो ले अमी अखंड बोलते बड़ी V is directly proportional to T कार्य साथे T एर साथे तले साल शेप जेतर बड़ो शूत्रों टा बोले चलें शेप बड़ो शूत्र एक टा शंकित तो रूप होचे टा जे V is directly proportional to किया बेटी तर और तो किधर अच्छे जो दी कोनो गैसेर चाप कांस्टेंट थाके एवं तर भारो जो दी शून्य दिश्ट होए ताले वो ही गैसेर आयोतोन कार्य शोमनुपदिक तर केल्विन तापमात्रा शोमनुपदिक जो ठीक तो तो कोरे तर आयोतन बाटे थाक बे केल्विन तापमात्रा तुम्ही जो तो हारे कोमाते थाक बा ठीक तर आयोतन तो तो हारे कोमते थाक बे तो एटू कुछ जोधी क्लियर रहा है तले मैं पास एक टू मुझे दी मुझे दी एकांत थे के वो हमरे एक टू शूत्रो बेर कोरे सेल्ड पारी जेटा मदर मैथमेटिक्स सॉल्व कोर्ट देगले बेश काज v directly proportional to t that means v কে উঠাতে গেলে সমানুপাতিক উঠাতে গেলে t আসে k নি আসলাম এখন যদি আমি v by t is equal to k বলি তাহলে डेफिनेटলি करेक्ट কি বলতে পারি যে কোন একটা আদর্শ কোন একটা গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি তার আয়তন এবং কেলভিন তাপমাত্রার অনুপাত করি তাহলে সব সময় কি পায় একটা ধ্রুব রাশি পায় আমি আবার বলছি কোন একটা গ্যাসের আয়তন এবং 
তার কেলভিন তাপমাত্রার অনুপাত করলে ধ্রুব রাশি পাবো যদি তাদের চাপ কনস্ট্যান্ট থাকে এবং ভর কনস্ট্যান্ট থাকে তো সেই অর্থে আমি এখানে বলতে পারি প্রেসার p1 যেটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে v1 বাই t1 ইজ ইকুয়াল টু কে পাওয়া যাবে সেম ভাবে p2 ইজ ইকুয়াল টু যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে এখানে v2 বাই t2 ইজ ইকুয়াল টু কে পাওয়া যাবে এরকম করে চলতে 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 আবার যদি আমরা n তম পর্যন্ত যাই তাহলে n এর জন্য কি হবে ভাই vn বাই tn ইজ ইকুয়াল টু কে হবে তাহলে এটাকে সেই এক নাম্বার ইকুয়েশন এটাকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন এবং এটাকে যদি তিন নাম্বার ইকুয়েশন আমি বলি তাহলে তিনটা সমীকরণকে সমতা করলে আমরা পাবো কি v1 বাই t1 ইজ ইকুয়াল টু v2 বাই t2 ইজ ইকুয়াল টু ডট 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 vn বাই tn এটাও আমরা বলতে পারি কি চালসের সূত্র সেই চালসের সূত্রের প্রথম যে দুটো অংশ এই দুটো অংশকে আমরা ম্যাথমেটিক্সের জন্য সলভ করে ব্যবহার করে থাকি তাহলে এটাই ছিল হচ্ছে চালসের সূত্রের ম্যাথমেটিক্যাল রূপ এটা দিয়ে আমাদের কি করতে হবে ম্যাথমেটিক্স নিউমেরিক্যাল সলভ করতে হবে তাহলে আমি সূত্রটাকে যদি আবার সামারাইজ করি তাহলে পরে ছোট সূত্রটা কি দাঁড়ায় নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন তার কেলভিন তাপমাত্রা কেমন হবে সমানুপাতিক হবে তাহলে এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের সেই চালসের সূত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখন আমরা দেখতে চাচ্ছি কি যে অ্যাভোকেটের সূত্র সরি গেলুসেকের গ্যাস আয়তন সূত্র কি বলে তিন নাম্বার সিরিয়ালে যেহেতু গেলুসেকের গ্যাস আয়তন সূত্র ছিল সেটা আমি একটু সলভ করি গেলুসেকের গ্যাস আয়তন সূত্র আমি আর লিখলাম না গ্যাস আয়তন সূত্র বলেই লিখলাম গ্যাস আয়তন সূত্র গ্যাস আয়তন সূত্রে কি থাকবে আয়তন কনস্ট্যান্ট হবে তাহলে এটা হবে পি না হয়ে কনস্ট্যান্ট কি হবে ভি খুব ইজি ব্যাপার ভাই আমি এখান থেকেই দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে ওখানে আমি সূত্রে পড়েছিলাম কি মনে আছে যে নির্দিষ্ট চাপে তাহলে এখানে পড়বো কি নির্দিষ্ট আয়তনের নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য তার তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে কত আদি তাপ সরি আদি আয়তনের ওয়ান ডিভাইডেড টু হান্ড্রেড গুণ আমি আবার বলছি নির্দিষ্ট তাপ বা চাপ আয়তনে কোনো গ্যাসের ভর নির্দিষ্ট থাকলে ওই গ্যাসের তাপমাত্রা প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য গ্যাসের আয়তনের বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে ওয়ান ডিভাইডেড দুইশো তিহাত্তর গুণ করে বা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে কত করে এত করে ওকে তো এখন এই ভি এর জায়গায় যেহেতু আমি পি এর জায়গায় ভি বসিয়েছি তাহলে এখানে যেখানে যেখানে আমার সরি যেখানে যেখানে এখানে আমার কি আছে ভি আছে সেখানে সেখানে আমি কি করে ফেলবো এখন পি করে ফেলবো তাহলে এটাকে আমি আচ্ছা থাক বাদ দিই আমি নতুন করে তোমাদের জন্য সলভ করে দিচ্ছি তাহলে আমি আদি চাপ কত ধরে নিব এখন বলো আদি চাপ ইজ ইকুয়াল টু পি নট তাহলে সেই সেম কথা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রেশার কতটুকু পরিবর্তন হবে বলো আদি আয়তনের ওয়ান ডিভাইডেড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি থ্রি তাহলে থেটা ডিগ্রির জন্য কতটুকু পরিবর্তন হবে বলো পি নট থেটা ডিভাইডেড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি থ্রি তাহলে ভাই আগের সেই ক্যালকুলেশনটাই করে ফেলি নতুন আয়তন যদি পি হয় তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু পি নট প্লাস পি নট থেটা ডিভাইডেড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি থ্রি দ্যাট মিন্স পি ইজ ইকুয়াল টু পি নট কমন নিয়ে নেন ওয়ান প্লাস থেটা ডিভাইডেড দুইশো তিয়াত্তর তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু কি হবে পি নট ইন্টু দুইশো তিয়াত্তর প্লাস থেটা তার মানে দাঁড়াচ্ছে কি পি ইজ ইকুয়াল টু পি নট আগের সেই সূত্রটার মতো করে যদি বলি নির্দিষ্ট আয়তনের কোন গ্যাসের ভর যদি সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে ওই গ্যাসের উপর প্রযুক্ত চাপ কি হবে বলেন তো তার যে কেলভিন তাপমাত্রা তার সমানুপাতে কি হবে পরিবর্তিত হবে ওই গ্যাসের চাপ কি হবে তার কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ কেলভিন তাপমাত্রা যত বাড়বে চাপ তত বাড়বে কেলভিন তাপমাত্রা যত কমবে চাপ তত কমে যাবে 
তো এই ফর্মুলাটাকেও আমরা আগের মতো এরাইজ করে লিখতে পারি তো আমি আর সেটুকুতে যাচ্ছি না এরাইজ করে কি লিখতে পারি বলো যে p1 t1 p2 t2 dot 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 pn by tn এটাই হচ্ছে আমাদের সেই ফর্মুলা যেখান থেকে আমরা এই ফর্মুলাটুকু ব্যবহার করব কার জন্য বলো ম্যাথমেটিক্স সলভ করার জন্য তাহলে এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের গ্যাস আয়তন সূত্রের সংক্ষিপ্ত একটা রূপ বা সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা যেটা নিয়ে এর লেখচিত্র বলো বা এর হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স বলো নিউমেরিক্যাল বলো যা আমরা পরবর্তীতে সলভ করব এবার আমাদের फोर्थ ফর্মুলায় যেতে হবে फोर्थ ফর্মুলাটা फोर्थ সূত্রটা কি ছিল অ্যাভোগেড্রের সূত্র তো একটু কথা বলে রাখি অ্যাভোগেড্রের সূত্র আগে প্রকল্প নামে পরিচিত ছিল কারণ এই সূত্রের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বা প্রতিদিন প্রমাণ করে যাননি বাট এই সূত্র দিয়ে যে ম্যাথমেটিক্স সলভ করা হয়েছিল বা যে মান বের করা হয়েছিল প্রত্যেকটা মান কি হতো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো যে যেহেতু এর প্রত্যেকটা মান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো তাই এটাকে পরবর্তীতে প্রকল্প শব্দটা বাদ দিয়ে এই সূত্রটার পরে সূত্র শব্দটা ইউজ করা হয়েছে এবং এখন এটাকে বলা হয় অ্যাভোকেড্রো ফর্মুলা বা অ্যাভোকেড্রো সূত্র তো অ্যাভোকেড্রো লতে কি বলে অ্যাভোকেড্রো ল বলে অ্যাভোকেড্রো ল বলে যে কোন বস্তুর বা কোন গ্যাসের কোন বস্তু না কোন গ্যাসের কোন গ্যাসের তাপমাত্রা এবং চাপ যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে ওই গ্যাসটা যদি মৌলিক হোক আর যৌগিক হোক তাতে কোনো সমস্যা নেই তার আয়তন মৌল সংখ্যার সরি অনুর সংখ্যার কি হবে সমানুপাতিক হবে অনুর সংখ্যা মানেই মূল সংখ্যা অনুর সংখ্যা বা মূল সংখ্যার কি হবে সমানুপাতিক হবে আমি আবার বলছি নির্দিষ্ট তাপ চাপ ও নির্দিষ্ট তাপ তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন তার মূল সংখ্যার কেমন হয় সমানুপাতিক হয় তাহলে অর্থ কেমন যে ভি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু এন মূল সংখ্যা কেন দ্বারা প্রকাশ করা হয় ভাইয়া তাহলে ভি ইজ ডিরেক্টলি যদি প্রপোশনাল টু যদি এন হয় তাহলে এই সমানুপাতিক চিহ্ন ওটাতে আমরা ব্যবহার করি ভি ইজ ইকুয়াল টু কে এন দ্যাট মিন্স ভি বাই এন ইজ ইকুয়াল টু কে যে সূত্রটাকে আমরা যদি আবার বলি যে কনস্ট্যান্ট ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাহলে এই সূত্রকে ইলাবোরেট আকারে আমরা লিখতে পারি ভি ওয়ান ডিভাইডেড এন ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ভি টু ডিভাইডেড এন টু ইজ ইকুয়াল টু ডট 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 ভি এন ডিভাইডেড এন এন এটাই ছিল আমার সেই ফর্মুলা যেটার ম্যাথমেটিক্স সলভ করার জন্য আমরা প্রথম অংশটুকু ব্যবহার করে থাকি এখানে ভাই সংক্ষিপ্ত আলোচনা তাই এই জায়গাটাতে আমি আর ইলাবোরেট করি নাই কারণ আমি বুঝতে পারছি যে তোমরা বুঝতে পারবা আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারবা কারণ আগেরটা যেভাবে আমি আলোচনা করে দিয়েছি এটাকেও যদি তোমরা সেভাবে একটু চিন্তা করো তাহলেই পেরে যাবা তো এই তিনটা সূত্রের সরি তিন চারটা সূত্র যদিও শিখিয়েছি তারপরও আমাদের তিনটা সূত্র নিয়ে আদর্শ গ্যাসের মধ্যে কথা বলা হয় সেটা হচ্ছে চালসের সূত্র বয়েলের সূত্র এবং অ্যাভোকেডের সূত্র এই তিনটা সূত্রের সমন্বয় সূত্রটা আমরা একটু দেখে ফেলবো তো এই তিনটা সূত্রের সমন্বয় কিভাবে করতে হয় বা কেমন করে করি সেটা আমরা চলো দেখি তাহলে আমরা বলতে পারি এটা কি যে বয়েল চালস এবং অ্যাভোকেডের সমন্বয় সূত্র যেটাকে আমরা বলবো কি যে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ বা গ্যাসের সমীকরণ তাহলে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ কিভাবে আমরা প্রুভ করব যে প্রথমে বয়েলের সূত্রটা নিব বয়েলের সূত্র থেকে আমরা শিখেছিলাম ভি ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু অফ পি ভি চালসের সূত্র থেকে শিখেছিলাম ভি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু টি আবার অ্যাভোকেটের সূত্র থেকে শিখলাম ভি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু হচ্ছে এন এই তিনটা সূত্রে যদি আমি অনুপাতের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্সে যে আমরা অনুপাত শিখেছি সেই অনুপাতের ফর্মুলা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে বলতে পারি ভি ইজ প্রপোশনাল টু এন টি বাই পি এন টি বাই পি বলতে পারি এখন এই সমানুপাতিক চিহ্ন ওঠানোর জন্য আমাদের একটা ধ্রুবক ব্যবহার করা হয় যেটাকে বলে থাকি সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক সেই সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকটা হচ্ছে আর আর ইন্টু বাই পি এটাকে যদি এখন আমরা আর গ্রহণ করি পি ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি এটাই হচ্ছে কি আমাদের আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ অর্থাৎ তিনটে সূত্রের সমন্বিত রূপ তাহলে এখন থেকে তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ কি পি ভি ইজ ইকাল টু এনআর টি কারণ আমরা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণের ডেফিনেশনে আগেই পড়েছিলাম যে যে গ্যাস সমূহ বয়েলের সূত্র চালসের সূত্র অ্যাভোকেডোর সূত্র বা তাদের সমন্বয় সূত্র মেনে চলে তা থেকে বলা হয় আদর্শ গ্যাস আর তাদের সমন্বয় সূত্র হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ কারণ আদর্শ গ্যাস এগুলোকে মেনে চলে এবং সেই আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ কি পিভি ইজিকল টু এন আরটি যেখানে এই আরটা ছিল কি বলতো সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক সার্বজনীন গ্যাস 
ধ্রুবক সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলতে কি বোঝায় যে গ্যাস সমূহ স্থান কাল পাত্র যেখানেই যাক না কেন যে অবস্থাতেই যাক না কেন তারা দের ক্ষেত্রে এই ধ্রুবকের মান সর্বদা কি থাকবে একেবারে কনস্ট্যান্ট একেবারেই অপরিবর্তনশীল থাকবে কখনো পরিবর্তন হবে না সব জায়গায় সেম তার মানে বুঝতে পারতেছো যে এই আর এর প্রাধান্যটা কত বা এই আর এর প্রভাবটা কত এই আর এর প্রভাব এত বলেই এই আর এর নিয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত পড়তে হবে আমি তোমাদেরকে এর মধ্যেই পড়াবো অর্থাৎ আমাদের যে ফোর্থ ল্যাপ লেকচারটা আসবে সেই লেকচারে আমি তোমাদেরকে পড়াবো যে আর এর একক সমূহ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আর এর মান সমূহ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় কারণ আমাদের এই ফর্মুলার মধ্যে বা এই থার্মোডিয়ের মধ্যে আর এর মান আমাদেরকে বসাতে হবে সেটা বিভিন্ন এককের লিটার অ্যাটমসফিয়ার একক হতে পারে সিজিএস একক হতে পারে অথবা এম কেস বা এসআই একক হতে পারে সেই এককগুলোতে আমাদেরকে বসাতে হবে সুতরাং সেই এককগুলো আমাদের জেনে রাখা উচিত এবং সেই জেনে রাখা উচিত বলেই আমি যেহেতু তোমাদেরকে কথা দিয়েছি যে আমি তোমাদেরকে এটার একেবারে ডিপলি পড়াবো তাই তোমাদেরকে আমি এই একক সমূহ কিভাবে বের করতে হয় এই এককের মান সমূহ আর এর মান সমূহ কিভাবে বের করতে হয় সবগুলোকে আমি তোমাদের ডিটেলসে দেখাবো একেবারে স্টেপ বাই স্টেপ তাই সঙ্গে থাকো আর আমরা তাহলে আজকে এই লস অফ আইডিয়াল গ্যাসে সেখানেই শেষ করতেছি আর বলছি যে এই লস অফ আইডিয়াল গ্যাসের বিস্তর যে পড়াশোনা সেটা আমরা কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্টের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে করব যখন ওই লেকচারগুলো আমি ক্রিয়েট করব তখন তোমরা অবশ্যই সেটা দেখতে পাবা এবং সেটাকে প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে আপাতত এটুকুই জেনে রাখো কারণ আমাদের পড়ার জন্য এটুকুই লাগবে তো ভালো থাকো ধন্যবাদ